Meine Geschichte wurde betitelt als äh, modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. All I hear, go get the money. Vanessa ist 33 Jahre alt und hat Brustkrebs. Diagnostiziert wurde der vor über einem Jahr, als sie mit ihrer dritten Tochter schwanger war. Mittlerweile ist klar, wieder gesund wird sie nicht. Ich habe eine Prognose, aber ähm, das ist halt Statistik. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite ich von dieser Statistik stehe. Es kann sein, dass ich ähm, noch ja, bis morgen lebe. Es kann sein, dass ich zwei Jahre lebe. Es kann sein, dass ich fünf Jahre lebe oder halt auch zehn Jahre. Und deswegen, ich lege mich da nicht so gerne fest. Und ich lebe jetzt, das ist wichtig. Ihr Mann ist in Elternzeit und arbeitet in Teilzeit. Anders würde es Vanessa nicht schaffen. Doch so kommt die Familie an ihre finanziellen Grenzen. Wir haben halt einfach nur noch die Hälfte an Geld. Und auch die Krankheit an sich kostet Geld. Ja, also da, man kriegt da nicht alles, ähm, auch als Kastpatient, nicht einfach alles dazu. Also das kostet halt einfach alles Geld, ja. Umso schöner, dass es Gabriela gibt, die Vanessa und ihrer Familie helfen möchte. Sie ist Vanessas beste Freundin und hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Am Sonntag heißt es dann in diesem Friseursalon in itstein wörsroth Haare schneiden für den guten Zweck. Man versucht halt immer irgendwie, weiß ich nicht, ständig zu fragen, was kann ich denn tun, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich für euch einkaufen, kann ich euch irgendwas abnehmen. Und es gibt halt irgendwie einfach so nichts, was man, was man wirklich machen kann. Ja? Und dann sucht man halt irgendwie nach dem kleinsten Strohhalm, den man greifen kann, um einfach zu helfen. Und ja, da war das einfach die einzigste Möglichkeit zu schauen, dass man ihnen zumindest irgendwie so diese finanzielle Sorge nehmen kann. Doch so schön der Gedanke auch war, Gabriela hatte große Bedenken, wie Vanessa darauf reagiert. Ich habe mich tatsächlich erst gar nicht getraut, ihr überhaupt davon zu erzählen, weil ich auch nicht wusste, wie reagiert sie darauf. Das ist natürlich auch ein... Auf der einen Seite ist es das Thema, über seine Krankheit zu sprechen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch vielleicht unangenehm, wenn man mit seiner finanziellen Sorge in den Vordergrund rückt. So hat sie mich dann aber auch dann erst mal gefragt, hier Vanessa, ähm, eigentlich sollte das eigentlich eine kleinere Sache erstmal werden, aber irgendwie ist da jetzt gerade so viel los und so viele wollen helfen, ja, dass, ähm, ja, so ist das passiert, ja, und jetzt ist da irgendwie so ein Fest draus geworden und, ja. Da bin ich auch ein bisschen platt und wir sind alle überwältigt. Auch Saloninhaber Giuseppe Vitaliti ist für die Aktion sofort zu haben und will helfen. Nicht nur, weil er Vanessa kennt, sondern auch Weil man nicht in dieser Situation selber stecken möchte. Und ähm, wir sind ein Dorf und jeder sollte jedem helfen. Wer will, kann am Sonntag auch einfach so hier vorbeischauen. Oder lässt sich eben von einem der sieben Friseure die Haare schneiden. Und wenn es ganz knapp wird, schneiden halt draußen auf dem Parkplatz Haare. Ja. Gabriela und Giuseppe sind überwältigt, dass sich vorab schon so viele für die Aktion angekündigt haben. Ein schöneres Zeichen der Hilfsbereitschaft kann es für Vanessa wahrscheinlich nicht geben. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt, ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt, einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert.